，石碑成了旺财，旺财，停住了！<笑>哇，咱们的充气娃娃是半跪的姿势。哦啊啊啊啊！他说：“想早上，那我现在是来到了荷兰，人生第一次住在了风车里面。这家伙屋子里面全都是虫子，什么蚊子、蚂蚁、蜘蛛、蚂蚱，应有尽有。今天早上我甚至看到了蜈蚣。”这次，所以昨天晚上可以说是一点都没睡好。但是现在的时间是七点零六分，为什么我没有再睡多一点？主要是为了今天来到了这个风景非常优雅的荷兰这边，这边车非常少，所以呢，我就想测试一下咱们特斯拉和现代的。哎呀，你扣我，他俩的自动驾驶整体的效果到底怎么样？咱们今天参与测试的有咱们这个日本非常有名的那个游戏《Metal Gear Solid》合金装备里面的这个纸壳子，不是纸箱子，合金装备大家都知道吧？啊，就是那个日本非常有名的制作人、游戏制作人周杰伦，不是周杰伦，那个三上真司不是三上真司，那个三上优小岛秀夫，哎。小岛秀夫他做的那个非常有名的游戏。那么第二位是咱们这个旺财，哎，斑点狗。第三位就是这位，人形的充气娃娃，身高足够有一米六左右，嗯，比我矮一点，这叫非常的爷们儿，比我还小。OK， 那现在咱们这个 Autopilot 自动辅助驾驶相关的设定是这样啊，自动辅助转向这是打开的，自动盲点摄像头开启，盲点碰撞警报蜂鸣这个也是开启的，然后速度限制警报显示，速度限制绝对，然后前撞预警适中，车道偏离防避这是辅助，然后紧急车道偏离防避，哦，自动紧急制动，障碍物感应限速，主动巡航控制蜂鸣这些全都是开启的。OK， 我们现在赶紧来测试一下咱们这个非常优雅的。啊，三张真丝的啊，不是小岛秀夫的这个纸箱子。OK， 那刚才咱们的纸箱子不幸啊，三十公里每小时已经失败了。它识别成了那个橘色的那叫什么玩意儿？识别成了那个东西，但是依然啊撞上去了。特斯拉可能觉得撞上去应该没什么问题，那么这次咱们把咱们的旺财放上去。三十 ，no no 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 no， 哦，哎。他刚开始识别成了车，然后突然一个加速，现在是我手动的踩了刹车啊！因为我还要测试一下咱们那个 Aoni c o w 不管了，咱们这次不踩刹车，不人工的踩刹车，看看他，呃，识别成什么样？看看咱们特斯拉它整个操作是怎么样的？旺财旺财旺财，识别成了旺财旺财，它识别了什么玩意儿？但是依然撞上去了。那现在咱们这个假人，因为要把它给立起来，哎，倒了，我操！咱们先来测试一下躺着的状态，看能不能识别成人。哦 ，no no 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 no， 不行不行，躺着的状态是无法识别的。哦哦哦哦，哦耶！吉萨萨，非常的柔和，停住了！<笑>哇哇，我最喜欢的跪着姿势，它竟然也可以识别。那既然识别了，那咱们这次咱们不是自动驾驶，咱们手动驾驶，看看这个咱们特斯拉效果怎么样？千万不要倒，千万不要倒，我来了，速度低一点。三十，哇，哇，啊！不开 Auto Pilot 就是完全它可以杀出，但是
G s o u s 太那么吓人了，刚才有一点吓着了，所以稍微踩了一下刹车，但是是基本上百分之九十九是咱们特斯拉给挺住的，但是这真的吓人啊，啊，还是咱们 Autopilot 靠谱一点。然后我又测试了一下 Ioni c o r 跟特斯拉一样，咱们的旺财配 Ioni c o r 无情的撞翻了。看到旺财不行了，所以我又把咱们的充气娃娃拿出来了。在每小时三十公里的速度下，哎，你给我没有识别出咱们的机器人，一脚非常爽快的就给踢飞了，跟国足一样啊，不是跟特斯拉啊，不是跟那个斯特林一样。但我总感觉这个是因为咱们的充气娃娃是半跪的姿势，所以哎呀，你扣我没有识别出这是个人类，所以我决定再给哎呀，你扣我一次机会。而哎呀，你扣我果然没有辜负我的期望，这次咱们的哎呀，你扣我准确的识别出了人类，在即将撞到的时候，突然来了个急刹车，这家伙，当时我还以为是我们家那位在开车。啊啊哎，你扣我这里就体现出了非常人性化的一点，突然情绪非常的激动，这个俗称露露症是吧？停下来之后，突然自己加速，开始慢慢的怼这个人类，仿佛在惩罚他。谁那么让你闯红灯呢？看到这种结局，又勾起了我的好奇心，想看看手动驾驶的情况下，哎，你扣我会做出怎样的惊人举动？但是充气娃娃已经软了，还好路过的老奶奶非常亲切的帮助了我，我才顺利的给咱们的充气娃娃啊充了气。就这个充气口在充气娃娃的臀部，所以画。画面整体看起来不是特别的优雅啊，大家凑合看一下。在手动驾驶的时候，哎呦，你扣我也是不负众望啊！急刹车之后依然进行了报复行为，哎呀，你扣我的这种举动。多少让我不太理解，已经识别出来了人类，停下来了，为什么还要再往前走两步？这个真的不知道是为什么。我跟他们最后再做一下总结啊。那么在遇到箱子这种东西的时候，咱们的特斯拉 Model 三和 a n i c o 都选择直接撞上去，继续保持当前的速度。呃，这个。呃，这个有的时候其实反而会更加的安全，因为咱们有的时候在高速路上，高速路上驾驶的时候，前面突然遇到了一个塑料袋子或者是纸箱子，这时候如果突然来一个急刹车，这个反而会更加危险，因为咱们后边的车它没有呃这个做好充分的准备，直接就把咱们给撞了啊，所以呢这个反而会更加危险啊，所以呢呃继续开过去，有的时候反而会更加的安全一点。那么第二个遇到这种小狗的这时候，特斯拉的 Model 三那个 Autopilot， 的嗯，先是识别出了什么个物体，但是。后来又没识别出来，可能因为是个静止的物体。特斯拉 Model 3的 Autopilot， 他就直接选择继续撞回去啊。那这个结果啊，跟咱们的 a u n i c o 是完全的一模一样的。但是遇到人类的时候，特斯拉的 Autopilot 大老远就识别出了前面就是一个人类，虽然是个啊半跪的姿势，但是依然是个人类啊。所以呢，他就选择慢慢的开过去，减速，然后呃、啊、大老远就停在了咱们这个人类的面前，而且这个距离保持的非常好，有一个非常大的距离，这样就可以防止咱们呃、啊、比如说真实现实生活中啊，咱们。的人类路过的时候自己闯红灯，但是咱们车突然一个急刹车的时候，闯红灯的这个人类反而会自己吓一跳，反而会攻击开车的人类。所以我感觉这一点特斯拉的 Autopilot 绝对是更加的啊技高一筹。呃，其实这个结果我并不意外，因为我有一次实际使用 Autopilot 的时候，真在路边遇到了人类。大家看，就比如这时候 ，here here 这边突然来了个人，这时候大家看啊，咱们。呃 ，Autopilot 突然减速了，它识别到了这个人，然后再进行加速。另外，咱们的这个 Autopilot 有一个 Shadow Mode， 就是在我们不知情的情况下，偷偷的收集咱们的信息。就比如说现在啊，现在是红灯，正常情况下只有这个车前面的车移动往前走，我这个车才会跟着一起往前走。但是咱们看啊，红灯变绿灯的时候，能这么紧张？啊，大哥，啊。前面车都没动，特斯拉自己就往前走了，因为他自己先看到了，现在红灯已经变成了绿灯了，咱们可以先走了。所以特斯拉就通过这种在我们知情不知情的情况下收集各种信息，全球全宇宙里面的特斯拉这个车在路上跑的时候，它都会进行学习，所以整个特斯拉 Autopilot 的智商会越来越高。所以这一部分可能是其他厂商很难跟过来的。当然这次测试，它俩的最高速度只有三十公里每小时，如果更高的速度，这个结果可能会完全的不一样。所以呢，大家就作为一个简单的参考。好就好啊！那关于这两台车，我真的是感觉他俩啊，真的是各自有各自的优点。所以过一段时间之后，我会再跟大家分享一下非常详细的关于他俩的对比评测。那么到时候大家再看一下就好。所以我感觉喜欢 a n i c o 的朋友千万不要灰心啊，都是好车啊，千万不要玻璃心啊。尤其是咱们现代官方，千万不要以为我不会给咱们现代做广告了。a n i c o 啊 a n i c o 六啊，都可以给我一个机会，必当涌泉相报啊。虽然下一台车，我个人来讲还是更加想买特斯拉。Think you found me again?